আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক তবে কিছুদিন ধরে আমি বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একটি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ আর্কাইভস গ্রন্থাগার নামে এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে কাজ করছে এই প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে বলার আগে আমি একটু আমাদের নিজেদের কথাই বলি আমার নিজের কথাই বলি তা হচ্ছে এই যে আমার ইতিহাস প্রীতি রয়েছে ছোটোবেলা থেকেই এবং কলেজে ইউনিভার্সিটিতে আমি সেজন্যই ইচ্ছে করেই বেছে নিয়েছি ইতিহাস চর্চা ইতিহাস পড়ার বিষয়টিকে যা নাকি আজকালকার দিনে খুব বেশি দেখা যায় না আজকালকার ছেল ছাত্ররা ইতিহাস পড়তে চায় না বা তার পিতা মাতারাও তাদেরকে ইতিহাসে হায়ার ডিগ্রিস নিতে খুব একটা উৎসাহ করে না কিন্তু আমি এটা বেছে নিয়েছি যে কোনো কারণে হোক না কেন হয়তো আমার মনের মধ্যেই আমাদের দেশের ইতিহাস জানার একটা আগ্রহ ছিল সেই থেকে অথবা আমাদের শিক্ষকরা এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেছিল তো আমি এভাবে লেখাপড়া শিখতে শিখতে হিস্ট্রিতে এমএ পাশ করার পরে যখন বিলাতে যাই তখন আমাকে একটা বিষয় নিয়ে পিএইচডি গবেষণা করার কথা বলা হলো তো আমি এবং আমার যিনি তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন আমরা উভয় সিলেক্ট করলাম যে আমরা ঢাকা শহরের উপরে একটি গবেষণা কাজ চালাব তার প্রধান কারণ ছিল যে ঢাকা এক সময় এই বাংলার এক রাজধানী ছিল কিন্তু ইংরেজ আমলে এর অবস্থা কিছুটা পড়ে যাওয়ার কারণে এবং কলকাতার উর্তির কারণে আমরা ঢাকা সম্পর্কে ঢাকার ইতিহাস সম্পর্কে নিয়ে তেমন কোনো আগ্রহ প্রকাশ করেনি বিশেষ করে তখনকার দিনে যারা লেখাপড়া করতেন বা ইতিহাস চর্চা করতেন কিন্তু লক্ষ্য করা গেছে যে ঢাকা যে উনিশশো সালে বঙ্গ বঙ্গের পরে এই পূর্ব বাংলা এবং আসাম প্রদেশের রাজধানী হলো এবং পরবর্তীতে উনিশশো সালে দেশ স্বাধীন সময় পূর্ব পাকিস্তানের যে রাজধানী হলো এটা যে খুব একটা হঠাৎ করে ব্যাপার তা কিন্তু না ঢাকাই যে আমাদের এই অঞ্চলের রাজধানী হবে এটাও কোনো নিশ্চিত একটা ব্যাপার ছিল না কিন্তু তাহলে কেন হলো সেটাই আমরা গবেষণা করে দেখলাম যে আসলে ঢাকা সম্পর্কে আমাদের যেরকম লেখাপড়া বা বইপত্র খুব কম ছিল তার প্রধান কারণ ছিল যে অতীতের পণ্ডিতেরা গবেষকরা এই ব্যাপারে তেমন কোনো দৃষ্টিপাত দেয়নি কিন্তু আমরা দেখলাম যে ব্রিটিশ পিরিয়ডই ঢাকা শুধুমাত্র যে তার হারানো গৌরব ফিরে পেয়েছে তাই না বরং ঢাকা এমন কিছু কাজ করেছে ঢাকা এমন কতগুলো দিকে তার অবদান রেখেছে যার ফলে আজকে যেটাকে আমরা বলি বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশ যে আধুনিক হয়েছে সেই বাংলাদেশ যে শিক্ষিত হয়েছে বাংলাদেশ যে নানাভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে এ পিছনে যে জায়গাটি সবচেয়ে বেশি অবদান তা হচ্ছে এই ঢাকা শহর এই ঢাকা শহর সে সময় কোনো রাজধানী ছিল না এই ঢাকা শহর একটি জেলার প্রধান ছিল এই ঢাকা শহর ছিল একটি বিভাগের প্রধান কিন্তু আস্তে আস্তে বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন সময়ের কারণে বিশেষ করে ঢাকাতে যখন ইংরেজি শিক্ষার প্রসার লাভ করলো ঢাকাতে যখন আধুনিক মডার্ন চিকিৎসা জন্য হাসপাতাল তৈরি হলো মেডিকেল স্কুল তৈরি হলো ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল তৈরি হলো এগুলো থেকেই আমাদের পূর্ব বাংলাতে সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য বা আধুনিক শিক্ষার প্রসার ঘটল এভাবেই ঢাকা সমগ্র পূর্ব বাংলার একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হয়ে গেল ফলে এই অঞ্চলের সমস্ত মানুষ ঢাকার দিকে তাকিয়ে থাকতো যে ঢাকা থেকে যা হচ্ছে সেখান থেকে আমরা অনুসরণ করব সেটার দৃষ্টান্ত নেব এবং এইভাবে নিজেদেরকে নিজেদের আর্থ সামাজিক জীবনকে নিজেদের সংস্কৃতিকে নিজেদের জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে আমরা নিজেদেরকে অনেক উপরে নিয়ে যাব এই যে আস্তে আস্তে করে পূর্ব বাংলার উন্নতি হলো তারপরে পূর্ব বাংলাতে রেলগাড়ি আসলো এই রেলগাড়ি আসার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল যে কি করে ঢাকাকে কলকাতার সাথে রেলগাড়ির মাধ্যমে সংযুক্ত করা যায় কিন্তু যেহেতু মাঝখানে বিরাট পদ্মা নদী সেই পদ্মা নদীর কারণে সরাসরি রেল লাইন হয়নি কিন্তু বিকল্পভাবে মাঝখানে স্টিমার দিয়ে রেল লাইন তৈরি করে এই ঢাকা এবং কলকাতার সাথে সংযোগ স্থাপন করা হয় এই রেলগাড়ি আসার ফলে ঢাকা যেমন বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়লো 
তখন থেকে ঢাকার গুরুত্ব আরো বাড়লো এবং আমরা দেখি যে উনিশশো সালে যখন বঙ্গভঙ্গ করা হলো তখন এটাকে একেবারেই স্বীকৃত তা হলো যে ঢাকাই হবে এখানকার রাজধানী এবং সাতচল্লিশ সালে যখন দেশ স্বাধীন হলো তখন এটাই হলো বাংলাদেশের সরি তখনকার দিনে পুরো পাকিস্তানের রাজধানী তো এই যে ঢাকা এই ঢাকার ইতিহাসের অনেক সুখের দিক আছে অনেক করুণ দিক আছে অনেক বেদনার দিক আছে বিশেষ করে আমরা যখন দেখি যে অতীতে ঢাকা শুধুমাত্র উপমহাদেশে নয় বিশ্বের একটা বিখ্যাত শহর ছিল কেননা এই ঢাকা থেকেই পৃথিবী বিখ্যাত মুসলিম কাপড় তৈরি হতো যে মুসলিম কাপড়ের জন্য সারা বিশ্ব থেকে ব্যবসায়ীরা আসতেন ফ্রান্স থেকে আসতেন ইংল্যান্ড থেকে আসতেন হ্যাঁ এই এত বড় একটা শিল্প আমরা হারিয়ে ফেলেছি এবং এটা আর হয়তো কোনোদিনও ফিরে আসবে না কিন্তু এই দিকটা আমরা জানি না তেমনি ঢাকার অনেক ঘটনা ছিল অনেক রাজপ্রাসাদ ছিল অনেক বড় বড় স্কুল মাদ্রাসা ছিল সেগুলো আজকাল সব হারিয়ে গেছে নষ্ট হয়ে গেছে আমাদের জ্ঞানের বাইরে চলে গেছে তো আমরা বিশেষ করে আমার ওই গবেষণার মাধ্যমে ঢাকার এই যে ইতিহাসটা ছিল যে ইতিহাসটা প্রায় হারিয়ে যাচ্ছিল সেই ইতিহাসটাকে আমি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এবং বলতে চেয়েছি যে পুরো পাকিস্তানের রাজধানী হওয়ার আগেই এই শহরটা সারা উপমহাদেশে তার নিজস্ব একটা অবস্থান করে নিয়েছিল যার ভিত্তিতেই আমরা এই অঞ্চলে এটি একটি বড় শহর হিসাবে একে দেখতে পাই তারপরে পুরো পাকিস্তান হওয়ার পরে বিশেষ করে বাংলাদেশের পরে ঢাকা আজকে যে অবস্থানে এসেছে তা বলা যেতে পারে যে ঢাকার জন্য অবশ্যই একটা বিরাট অর্জনের বিষয় ঢাকা আজকে জনসংখ্যার দিক থেকে আর ঢাকা আজকে নানা ধরনের ব্যবসায়ী কর্মকাণ্ডের দিক থেকে জ্ঞানের চর্চার দিক থেকে সংস্কৃতির দিক থেকে আজকে এটি একটা বিরাট বড় শহর হয়তো আপাত দৃষ্টিতে এটাকে মনে হবে একটু অগোছালো একটু বিশৃঙ্খল কিন্তু আসলে এটা একটা বিরাট বড় শহরে পরিণত হচ্ছে এখানে আজকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দূতাবাসই শুধু রয়েছে তাই না এখানে আমরা নানা ধরনের সেমিনার সিম্পোজিয়াম করি প্রতিদিনই যেখানে সারা বিশ্ব থেকে পণ্ডিত ব্যক্তিরা আসে তারা আমাদের দেশ সম্পর্কে আলোচনা করে আমরাও তাদের কথা শুনি আমাদের দেশের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা হয় বাইরের লোকেরা আমাদের দেশের ইতিহাসের উপরে আলোচনা করছেন আজকে ঢাকা শহর একটা বড় রকমের মিলন মেলায় পরিণত হয়েছে যেখানে দেশ বিদেশের পণ্ডিতরা আসছেন বিজ্ঞানীরা আসছেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা আসছেন শিল্পীরা আসছেন আমাদের খেলোয়াড়রা আসছেন ঢাকা শহর আজকে একটা বড় রকমের স্পোর্টিং ইভেন্ট এখানে প্রতি বছরই বিশ্ব ক্রিকেটের বড় বড় লোকেরা খেল খেলতে আসেন এবং ঢাকা শহরে আজকাল নানা ধরনের বিনোদনমূলকও হয়েছে ব্যবসা বাণিজ্য রমরমা হয়ে উঠছে বড় বড় আধুনিক শপিং সেন্টার করে উঠছে বড় বড় খেলাধুলার জায়গা হয়ে উঠছে আমি মনে করি আপাত দৃষ্টিতে যদি হঠাৎ করে আসলে ঢাকাকে একটু অগোছালো একটু বিশৃঙ্খল মনে হবে কিন্তু আস্তে আস্তে ঢাকা শহর তার আসল রূপে হাতে একদিন পৌঁছাবে যখন এটিও একটি পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম শহর হবে এবং গুরুত্বপূর্ণ শহর হবে যেখান থেকে শিক্ষা জ্ঞান চর্চা সংস্কৃতি খেলাধুলা বিনোদন শিল্প সব কিছুরই প্রকাশ ঘটবে এবং বিশ্বের যে সংস্কৃতি আছে বিশ্বের বিশ্বের যে জীবন আছে সেই জীবনে আমরা অবদান রাখতে পারবো যেমন আমরা অতীতেও রেখেছি যখন আমাদের মুসলিম কাপড় দিয়ে ইউরোপের রাজপ্রাসাদ রাজপ্রাসাদের রাজকুমারীরা রানীরা তাদের কাপড় পরত তাদের বিবাহের ড্রেস তৈরি হতো আমাদের ঢাকার মুসলিম কাপড় দিয়ে আমি আর একটি কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমি বর্তমানে যে জায়গাতে কাজ করছি সেটা নাম হচ্ছে ন্যাশনাল আর্কাইভস এবং ন্যাশনাল লাইব্রেরি এটিও আমাদের দেশে বাকি বাংলাদেশ সবার পরই প্রথম এই সৃষ্টি হয়েছে এই দুটি প্রতিষ্ঠান এবং এই প্রতিষ্ঠান দুটির সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে যে এই প্রতিষ্ঠানে আমরা যা কিছু করছি আমাদের যা কিছু ক্রিয়াকর্ম চলছে তা সবই আমাদের এই বাংলাদেশের মানুষেরা যে যে তাদের যে সৃজনশীল কাজ কর্মকাণ্ড তাদের লেখাপড়া তাদের জ্ঞান তাদের চর্চা তাদের ইতিহাস এই সংক্রান্ত বহু বইপত্র রেকর্ড ইত্যাদি আমরা এখানে সংগ্রহ করে রাখি এবং সেগুলোকে আমরা প্রদর্শনীর মাধ্যমে জনগণকে দেখাই আমাদের কাজটা হচ্ছে এখানে যে এই বাংলাদেশ সম্পর্কে যদি কেউ দিন একদিন কাউকে জানতে হয় তাহলে এই আমাদের এই প্রতিষ্ঠানে ছুটে আসতে হবে যেহেতু এই প্রতিষ্ঠানগুলো আগে ছিল না বাংলাদেশ হওয়ার পরেই হয়েছে কাজী এটা বলতে পারা যেতে পারে শৈশবকাল 
এই শৈশবকালে আমরা অনেক কিছু করার চেষ্টা করতেছি আমরা দুটো বড় বড় বিল্ডিং তৈরি করতে পেরেছি এজন্য আমরা সরকারের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ যে সরকার এই দুটি প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব তারা বুঝতে পেরেছেন এবং অবিলম্বে এই দুটি প্রতিষ্ঠানের জন্য দুটি বড় বড় বিল্ডিং তৈরি করেছেন একটা এই বিল্ডিং আর পাশে আরেকটা বিল্ডিং হচ্ছে এবং আমাদেরকে নানা ধরনের সাহায্য সহযোগিতা করছেন অর্থ দিয়ে এবং আমরা আমাদের যে অনেক হারিয়ে যাওয়া পুস্তক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ রেকর্ড যেখানে আমাদের অতীতের কথা লেখা ছিল সেগুলো আমরা সংগ্রহ করার চেষ্টা করতেছি সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন অফিস আদালত থেকে আপনি জানেন যে আমাদের এই বাংলাদেশ একসময় অনেক ভালো ভালো লাইব্রেরিতে ভালো ভালো ক্লাবে পূর্ণ ছিল আজকাল সেগুলো অনেকগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে কেউ দেখাশোনা করে না আমরা সে সমস্ত জায়গা থেকে যে পুরনো দলিলপত্র কাগজপত্র নিয়ে আসছি ন্যাশনাল আর্কাইভসের দায়িত্ব কাজই এটা যে এই অঞ্চলের যে সকল সৃজনশীল কর্মকাণ্ড রয়েছে তার কাগজে অর্থাৎ দলিল ভিত্তিক যে দৃষ্টান্ত দলিল ভিত্তিক যে প্রমাণ সেটা আমাদের সংগ্রহ করে রাখেন আর আমার মনে হয় ঢাকা খুবই একটা হাসি উজ্জ্বল জায়গা এখানে অনেক আমরা নানা ধরনের কর্মকাণ্ড করে থাকি এখানে গান বাজনারও যেমন ব্যবস্থা আছে মিটিং মিছিলও হয় প্রচুর এবং আমাদের এখানে নানা ধরনের সঙ্গীতানুষ্ঠান হয় দেশ বিদেশ থেকে লোক আসে ঢাকা আমি মনে করি একটি আধুনিক শহর এবং অত্যন্ত ভালো শহর যেখানে মানুষ অবস্থান করলে থাকলে জীবনকে উপভোগ করতে পারে ঠিকঠাক কথা হয় আপনি ঢাকা যদি আরও আমাদের আশেপাশে দেশের শহর ক্যাপিটাল সিটি ওরকম ওয়ার্ল্ড ক্লাস সিটি কি ঢাকা কোনো হতে পারবে আর কি করতে পারবো আমরা আমাদের বিষয়টা হয়েছে কি যে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা এশিয়ার অনেক শহরের থেকে ঢাকা শহর বেশ প্রাচীন শহর সে প্রাচীন শহরগুলোর একটা অসুবিধা আছে তার একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে সে গড়ে উঠে এটা হঠাৎ করে নতুন কিছু চাপিয়ে তার উপর দিয়ে দেওয়া যায় না কাজেই আমরা যদি মনে করি যে আমাদের এখানে আরেকটা সিঙ্গাপুর হবে বা আরেকটা কুয়ালামপুর হবে বা আরেকটা ব্যাংকক হবে সেটা হয়তো হবে না কিন্তু আমরা আমাদের আমরা সেটা হতেও দিতে চাই না কারণ আমরা আমাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে রাখতে চাই আমাদের পুরনো ভাঙা মসজিদকে আমরা রাখতে চাই পুরনো ভাঙা প্রাসাদকে রাখতে চাই পুরনো বাড়িকে রাখতে চাই পুরনো বাগানকে রাখতে চাই কারণ আমাদের ইতিহাস তো সেটা ওই ইতিহাসটা আমরা সামনে রাখতে চাই কাজেই হয়তো আমরা ওই ধরনের একটা অতি আধুনিক শহরে হয়তো কোনো দিন উপনীত হতে পারবো না তবে শহরে বাস করার জন্য যে সকল উপকরণ থাকার দরকার যেগুলো মানুষের চলাফেরার জন্য সুবিধা দরকার সেগুলো আস্তে আস্তে হবে আজকে আপনি যদি দেখেন যে যদি তিরিশ বছর আগে দেখেন ঢাকা শহরে একটা ছোট রাস্তা ছিল আজকে সেখানে অনেক বড় বড় রাস্তা হয়েছে ঢাকা শহরে ইদানিংকাল একটা ফ্লাইওভার হয়েছে আপনি হয়তো কয়েকদিন পরে দেখবেন যে ঢাকা শহরের একটা আন্ডারগ্রাউন্ড হচ্ছে এই জাতীয় ফেসিলিটিস আমাদের দেশের মধ্যে আসবে কারণ আমাদেরকে জনসংখ্যার সাথে শহরের সুযোগ সুবিধা দিতে হবে তবে আমার মনে হয় না যে আমরা ওইরকম একটা ছবি তোলা সিঙ্গাপুর এখানে প্ল্যান করতে পারবো এবং আমরা সেটা চাইও না আমরা আমাদের নিজেদের ঐতিহ্য ইতিহাসকে রাখতে চাই কিন্তু এখানে জীবন ধারণের সুযোগ সুবিধা সব কিছু থাকতে হবে সেটা হয়তো আমরা এখন ম্যানেজ করতে পারতেছি না ভালো মতো করে কিন্তু আমাদের অবকাঠামো আস্তে আস্তে গড়ে উঠতেছে আমাদের চিন্তাভাবনা আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাচ্ছে আমরা দেশ বিদেশ দেখতেছি সুযোগ সুবিধা হচ্ছে আমাদের এখানে অনেকগুলো বড় বড় স্যাটেলাইট টাউন হচ্ছে আপনি নিশ্চয়ই যদি কোনো দিন সেসব জায়গাতে দেখেন সেসব স্যাটেলাইট টাউনে দেখবেন যে তার একটা বিশেষ পরিবেশ তৈরি হচ্ছে সেখানে রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে সংসম্পূর্ণ এলাকা গড়ে উঠতেছে এমনিভাবে হয়তো একদিন ঢাকা শহর মেইন ঢাকা শহর একটা থাকবে যার ইতিহাস পাঁচশো বছরের কিন্তু স্যাটেলাইট অনেকগুলো টাউন হবে যেগুলো হয়তো খুব রিসেন্টলি তৈরি এবং সেগুলো হয়তো অতি আধুনিক জিনিসপত্র দিয়ে গড়ে উঠবে আমি আসলে ঢাকা বলতে আমার কাছে এখনো উনিশ শতকের ঢাকাই মনে হয় কেননা আমার গবেষণা করার সময়টা হচ্ছে উনিশ শতকে সেই নাইনটিন সেঞ্চুরি ঢাকা কেমন ছিল ছোট ছোট গলি নিয়ে ঢাকা শহর নানা রকম মিষ্টির দোকান নানা রকম কাপড়ের দোকান তাঁতি বাজার শাখারি বাজার নিয়ে যে ঢাকা আমি ওইখানেই মানসিকভাবে ওখানেই বাস করি আমার যত গবেষণা কাজকর্ম 
আমি দিনিং কালে যে পিশাটনে কাজ করতে সেটা হচ্ছে আমাদের মিডফোর্ড হাসপাতালকে নিয়ে আপনি হয়তো জানেন যে আমাদের দেশে এটি সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের একটি প্রতিষ্ঠান এর আগে আমাদের হাসপাতাল বলে কোনো জিনিস এই অঞ্চলে ছিল না এবং এই মিডফোর্ড হাসপাতালই একদিন আমাদের এই সকল পূর্ব বাংলার মানুষকে পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যুতের সাথে পরিচয় ঘটিয়ে দেয় তারা এখান থেকে উপকার লাভ করে এবং যত দেখবেন যে আজকে বা কিছুদিন আগেও যারা ডাক্তার ছিল ডাক্তার হয়েছে নার্স হয়েছে তাদের বেশিরভাগই আমাদের এই পিটফোর্ড হাসপাতালেরই ছাত্রছাত্রী ছিলেন আমি এটা নিয়ে কাজ করছি এবং এটা তো দেখাতে চাচ্ছি এই যে এই হাসপাতালটা আমাদের এই অঞ্চলকে বাংলাদেশকে আধুনিক করার করার ক্ষেত্রে যে কি বিরাট অবদান রেখেছে সেটা দেখাতে যা আমরা যে ইতিহাসটা আজকাল আমরা একদমই জানি না ইউরোপিয়ান শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য সবচেয়ে বেশি রকমের অবদান রেখেছে এছাড়া আমরা আরমানি চলে স্কুল আছে যেটা খুব একটা বনদি স্কুল জগন্নাথ কলেজ যেটা আছে সেটা বিরাট বড় রকম অবদান রেখেছে আমাদের দেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে আমাদের দেশের সাহিত্য কর্মের ক্ষেত্রে সুতরাং জগন্নাথ হল বা যেটা নাকি ইউনিভার্সিটি হতে যাচ্ছে খুব শীঘ্রই সেটার উপরে আরও বড় রকম গবেষণা করা যেতে পারে আমাদের ঢাকা মাদ্রাসা আছে আর সবচেয়ে বড় একটা পুরোটো প্রতিষ্ঠান আছে আমাদের এখানে সেটা হচ্ছে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা এটারও ইতিহাস আমরা অনেকেই জানি না কিন্তু এই দেশে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে এই মাদ্রাসাটা যে কি অবদান রেখেছিল তা আমাদের প্রথম নতুন প্রজন্মের মধ্যে জানা উচিত কারণ আমাদের অনেক ক্ষেত্রে অনেক সময় মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকে আমাদের শিক্ষা বলতে আমাদের একটা ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে আসে কিন্তু এই সকল প্রতিষ্ঠান যে অবদান রেখেছিল বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা মুসলমানদের মধ্যে একটা মধ্যবিত্ত শ্রেণী মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষিত শ্রেণী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলো যে অবদান রেখেছে তা আমাদের নতুন করে জানা দরকার যাতে করে আমরা আমাদের অতীতকে জেনে অতীতের উপর ভিত্তি করে আমরা বর্তমানকে গড়ে তুলতে পারি ভবিষ্যতেও যেমন একদিন বাংলাদেশ বিশেষ করে ঢাকা পৃথিবী বিখ্যাত একটা স্থান ছিল ভবিষ্যতেও যেন বাংলাদেশ তথা ঢাকা পৃথিবী বিখ্যাত হতে পারে এই জন্য আমরা চেষ্টা চালাব ছোট কাটরা বড় কাটার সম্বন্ধে কিছু বলে ছোট কাটার বড় কাটরা বিষয় এই দুটি বিল্ডিং আনফর্চুনেটলি আমরা এগুলোকে রক্ষা করতেও পারিনি বা এগুলো যে কারণে অতীতে বিখ্যাত ছিল সেটাও আজকে আমাদের প্রজন্মকে জানাতে পারছে না এই দুটো প্রতিষ্ঠান আপনারা জানেন এদের নাম থেকেই বোঝা যায় যে এগুলো ছিল এক সময় সেই মোগল আমলের এগুলো ছিল ব্যবসায়ীদের বিশ্রামাগার তারা দূর দূরান্ত থেকে ব্যবসা করতে আসতেন এসে কোথাও থাকতেন যেখানে হয়তো আগেকার দিনে ব্যবসায় যেমন যেমন আমাদের এখানে একটা কারণ বাজার আছে এই কারণ বাজারও হচ্ছে একটা বিরাট বড় বাজার তো আগেকার দিনে তো যেহেতু যোগাযোগ ব্যবস্থা এতটা রেলগাড়ি ছিল না এরোপ্লেন ছিল না তখন মানুষ নৌকা করে কিংবা ঘোড়া চেটে কিংবা উটের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য করত বিশেষ করে যে ব্যবসা বাণিজ্যগুলো এক দেশ থেকে আরেক দেশে হতো তখন সেই সকল ব্যবসায়ীরা কয়েক মাস ধরে বিদেশে থাকতেন তো এই যেমন ধরেন হয়তো উত্তর ভারত থেকে ব্যবসায়ীরা চলে এসছে আমাদের ঢাকায় এখানে তারা ছ মাস থাকবেন ছ মাসের মধ্যে তারা যে সকল পণ্য নিয়ে এসছে সেগুলো বিক্রি করবেন আবার আমাদের এখান থেকে পণ্য নিয়ে যাবেন আমাদের মুসলিম নিয়ে যাবেন আমাদের অন্যান্য কাপড় আমাদের 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 এখানে একটা ঢাকাতে সবচেয়ে খুব বেশি একটা নাম করা কাজ ছিল কাশিদা কাজ বলে এই এই কাশিদা একটা কাপড়ের এমব্রয়ডারি কাজ ঢাকার জামদানি শাড়ি এগুলো তারা কিনে নিয়ে যেত এর ফলে তারা অনেক দিন আমাদের এখানে থাকতেন যে ওই থাকার জন্য তাদের যে সকল জায়গা দরকার ছিল বড় কাঠা ছোট কাঠা ছিল তেমনি এক ধরনের একটা হল্টিং প্লেস হ্যাঁ কিন্তু এগুলো খুবই তখন মানে আজকালকার দিনে ধরে যদি মনে করে যে ফাইভ স্টার হোটেল সেই ধরনের একটা প্রতিষ্ঠান তখন ছিল কিন্তু আনফর্চুনেটলি এই দুটো আমরা রক্ষা করতে পারিনি এখনও আমরা সরকারের পক্ষ থেকে এই দুটোকে মাঝে মাঝে চেষ্টা চালাই যে রক্ষা করব কিন্তু এটা এত সব লোক এই এই জায়গাগুলোকে দখল করে আছে যেটা সুষ্ঠু সমাধান পাওয়াটা খুব ডিফিকাল্ট আচ্ছা হিস্টোরিক্যাল কানেকশন আউটসাইড ওয়ার্ল্ড সাথে কিছু বলবেন সেটা হচ্ছে যে এই ঢাকা বা বাংলার সাথে আমাদের 
ইউরোপের সম্পর্ক নিকট সম্পর্ক আপনারা জানেন যে ইউরোপের আমরা বলি এক সময় যে বাংলাদেশ কে কোথাও যেতে হতো না কারণ বাংলাদেশ সবই আছে বাংলাদেশের কাপড় চোপড় আছে বাংলাদেশের খাওয়া দাওয়া আছে বাংলাদেশের সমস্ত ঐশ্বর্য আছে বাঙালিদেরকে তেমন বাইরে যেতে হতো না তার মানে এনা যে বাঙালি ব্যবসায়ী ছিল না অবশ্যই ছিল বাংলাদেশে অনেক আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ীরা ছিলেন কিন্তু আমাদের দেশে বাইরে থেকে লোক আসতো বিশেষ করে ইউরোপ থেকে এসেছে কয়েকটি কারণের জন্য যেমন ইউরোপে ঠান্ডা দেশ ইউরোপে অনেক কিছু জিনিস হয় না তাদের প্রয়োজনের খাতিরে তারা বিশেষ করে যে মশলা মশলা তারা সংগ্রহ করতে আমাদের এদিকে আসতে কারণে মশলাগুলো দিয়ে তারা ওই তাদের শীতের সময় যে খাবার দাবার থাকতো বিশেষ করে মাংস মাছ ইত্যাদি জাতীয় জিনিস এগুলোকে সতেজ করে রাখার জন্য তারা নানা ধরনের মশলা ব্যবহার করতো কিন্তু এই মশলা সেখানে হতো না এই মশলা হতো আমাদের এশিয়াতে আমাদের এই বাংলাদেশেই হতো একসময় তারা এই মশলা সংগ্রহ করতে আসতেন এবং তারপরে আমাদের দেশে যে কাপড় তৈরি হতো এই কাপড় ও পৃথিবীর কেউ তৈরি করতে পারত না তো এই তারা এবং এছাড়া নানা আমাদের নানা ধরনের যে বিশেষ করে সুগার যে চিনি যেটা বলছি আমরা এই চিনিটাও কিন্তু ইউরোপে তৈরি হতো না তাদের ওখানে চিনি তৈরি করার কোনো ব্যবস্থা ছিল না আমাদের এখান থেকেই তারা সুগার বা গুড় জাতীয় জিনিস কিনে নিয়ে যেত এই সকল কারণে যখন ইউরোপের মানুষেরা বড় বড় নৌকা জাহাজে করে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বিভিন্ন জায়গাতে আসা শুরু করলেন তখন থেকেই আমাদের দেশে আসে তো এখানে আমাদের মধ্যে পর্তুগিজরা এসেছে আমাদের এখানে ইংরেজরা এসেছে ফরাসিরা এসেছে ওলন্দাজরা এসেছে ডেনমার্কের লোক এসেছে তবে আলটিমেটলি আমাদের এখানে এসে যারা সবচেয়ে বেশি সাফল্য সফলতা আলোচন করলেন তারা হচ্ছে ব্রিটেন ব্রিটেনের প্রথমে এখানে আসা হচ্ছে যে তারা একটা কোম্পানি হিসাবে এসেছিল যেটার নাম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং এরা আমাদের এই ঢাকা শহরের ষোলোশো ষাটের দশকে তারা এখানে একটা কুঠি স্থাপন করেন তো আমরা দিনে কুঠি স্থাপন করার কারণ ছিল যেটা আমি আগেই বললাম যে মানুষ দূর পাল্লার ব্যবসা বাণিজ্য করতে গেলে আজকে যে কালকে আসা যাওয়া তো যায় না এখন যেমন আমরা আজকে সকালে সিঙ্গাপুর চলে যাচ্ছি দুদিন থাকছি ব্যবসা করে আবার পরে চলে আসছি প্লেডে করে তখন তো সেগুলো সম্ভব হতে না আর তাছাড়া আরেকটা ছিল যে সামগ্রী সংগ্রহ করা এবং সেগুলোকে নৌকাতে উঠানো বা জাহাজে উঠানো এবং সেগুলো বিদেশে পাড়ি যাওয়ার জন্য জাহাজে খাবার সংগ্রহ করা এটা অনেক সময় সম্পর্কের ব্যাপার ছিল সেই জন্য তারা করতো কি যেখানে যেত ব্যবসা বাণিজ্য করত সেখানে তাদের নিজস্ব একটা কুঠি বা আজকের আধুনিক ভাষায় বলা যাচ্ছে যাকে বলে অফিস তৈরি করতেন সেই অফিসে তারা তাদের সারা বছরের কি কর্মকাণ্ড আছে সেই কর্মকাণ্ড সেখান থেকে করতেন বিশেষ করে তারা তখন কাপড় সংগ্রহ করতেন ন্যাচারালি আমাদের দেশের কালচারের সাথে তো ইউরোপের কালচারের বিল নেই আমরা কাপড়টা দিতে পারি কিন্তু তারা সে কাপড়টাকে কিভাবে তৈরি করে কিভাবে ব্যবহার করবে এটা তো আর আমাদের বাঙালিদের সাথে ইংরেজদের কালচারের একত না কাজে তারা আমাদের তাদের মতো আমাদের এখান থেকে কাপড় তৈরি করে নিয়ে যেত বিশেষ করে আমাদের এখান থেকে তারা রুমাল নিয়ে যেত বালিশের কাভার নিয়ে যেত বড় বড় কাপড় নিয়ে যেত যেখানে তারা গাউন তৈরি করত ইত্যাদি কাজের জন্য তারা এখানে অফিস করে কুঠি করে থাকতেন এবং এই কুঠি করে থাকতে থাকতে একসময় তারা আমাদের দেশের রাজনীতির সাথেও জড়িয়ে পড়ে এবং তারপরে ইতিহাস আমরা সবাই জানি যে সতেরোশো সাতান্ন সালে পলাশির যুদ্ধে তারা জয়ী হয়ে এই বাংলা বিহার উড়িষ্যার রাজনৈতিক ক্ষমতাও তারা দখল করে ফেলে এবং তারপরে এখানে তাদের প্রশাসন চালায় এবং সমস্ত ইউরোপিয়ান যে সভ্যতা এবং কালচার এসবই তাদের মাধ্যমেই আমাদের দেশে আসে এডুকেশন সম্বন্ধে বলছেন আচ্ছা এখন যে ঢাকায় বাংলাদেশে কিন্তু ঢাকায় অনেক প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি স্টেবলিশ হইতেছে তো এই প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির রোল মানে কী রোল আমি যেটা বলতে পারি যে ধরেন এই ধরনের সংযোজন সরকারি ইউনিভার্সিটি আর প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি এই দুইটা লেখাপড়ার মান মান সম্পর্কে আপনি একজন অধ্যাপক হিসেবে সরকারি ইউনিভার্সিটির হ্যাঁ এই হিসেবে আপনি একটু বলেন আমি ধরেন যে মান সম্পর্কে যেটা বলতে চাচ্ছি যে আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যেমন একটা অনেক প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় উনিশশো একুশ সালের প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এর একটা বিরাট ইতিহাস আছে ঐতিহ্য আছে তেমনি আমাদের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আছে এখানকার লেখাপড়ার ধরন ধাঁচ এক ধরনের এবং আধুনিককালে ইদানিককালে যেগুলো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি হয়েছে তাদেরও উদ্দেশ্য দেশে লেখাপড়া ছেলে ছাত্রদের লেখাপড়া শেখানোই তবে তারা যেহেতু সরকারি অনুদান পান না এবং তারা নিজেদেরকে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে হয় সেই জন্য তারা হয়তো কিছু কিছু 
লেখাপড়ার ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের একটা কিছু নির্বাচন তারা করে নিয়েছেন যে মার্কেটে যেগুলো লেখাপড়া শিখলে চাকরি বাকরি পাওয়া যাবে কাজে তারা সেই ধরনের সিলেবাস নিয়ে তারা শুরু করেছেন যেমন কম্পিউটারের ব্যাপারে যেমন বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ব্যাপারে হ্যাঁ মার্কেটিংয়ের উপরে তারা এ ধরনের যে তারা ভেবেছিলেন যে এখান থেকে তারা পাশ করবে সমস্ত বিষয় তারা দেশে হোক বা বিদেশে হোক চাকরি পাবে কিন্তু এই সকল প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিও আস্তে আস্তে বুঝতে পারছে যে এ ধরনের শুধু ব্যবসা করার জন্যই ইউনিভার্সিটি খুললে একজন ছাত্র বা ছাত্রীকে সত্যি করার থেকে মানুষ করা যাবে না কাজে তারা ইদানিংকালে এই সকল বিষয়ে পড়াশোনার সাথে সাথে আমাদের দেশে ইতিহাস ঐতিহ্য সম্পর্কেও কিছু কিছু জ্ঞান দিচ্ছে তো আমি মনে করি যেমন সব বিশ্ববিদ্যালয়ে একই মাপে হতে পারে না সব স্কুলই একই মাপে হতে পারে না কাজে সব প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে যে একই মাপের বা একই স্ট্যান্ডার্ড হয়েছে তা বলা যাবে না অনেকগুলো হয়েছে সবেমাত্র হয়েছে শুধু তাদের অবকাঠামো গড়ে ওঠেনি তবে আমি বিশ্বাস করি যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যে সকল প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে তাদের উদ্দেশ্য দেশের ছাত্রদের লেখাপড়াই করানো তবে যেহেতু তাদেরকে একটা অর্থের বিনিময় করতে হয় সুতরাং সেই জন্য তাদেরকে তাদের লেখাপড়ার ক্ষেত্রটা ও বিষয় নির্বাচন করার ক্ষেত্রে তাদেরকে হয়তো একটু সাবধানী হতে হয় যেটা থেকে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মনে করি যেটা হচ্ছে এমন একটা স্থান যেখানে মানুষ সর্বক্ষেত্রে বিচরণ করে তার নিজস্ব যে প্রতিভা আছে সেই প্রতিভা বিকাশ করতে সে সহায়তা হবে একদিন সে হয়তো বিখ্যাত কিছু হতে পারে সে বিখ্যাত সে বিজ্ঞানীও হতে পারে সে বিখ্যাত সে সাহিত্যিকও হতে পারে সে একজন গায়কও হতে পারে মানুষের ভিতরে অভ্যন্তরে যত তার ট্যালেন্টস আছে সেগুলো বিকাশ করার জন্য আমরা সব কিছু সুযোগ দিই এ কারণে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় দেখবেন অনেক বিশ অনেক রকম বিভাগ আছে অনেক ধরনের পড়ার হয় অনেক কথা বলবে যে কী সব পাগলের মতো যার কোনো প্রয়োজন নেই যেমন আমি ইতিহাসের কথা বললাম কোনো প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু ইতিহাস বলে আলাদা কোনো ডিপার্টমেন্ট নেই কিন্তু আমরা ইতিহাসকে রেখেছি ইতিহাস আমরা মনে করি যে যে জাতি ইতিহাস জানবে না তার সে জাতি বর্তমানও নেই ভবিষ্যতও থাকবে না তো সেই জন্য আমাদের দেশে আমরা ইতিহাস ইজ এ মাস্ট কারণ আমরা আমাদের অতীত না জানলে আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি বুঝতে পারবো না ভবিষ্যতও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আজকে বুঝতে পেরেছে যে হ্যাঁ তারা হয়তো মেজর সাবজেক্ট হিসাবে হিস্ট্রিকে রাখতে পারবে না কিন্তু মাইনর সাবজেক্ট হিসাবে সাবসিডির সাবজেক্ট হিসাবে ইতিহাস ও ঐতিহ্য তারা পড়বে এটা তারা অলরেডি তাদের সিলেবাসের মধ্যে রেখেছে এবং সব বিশ্ববিদ্যালয়ে এটা পড়ে তো আমি মনে করি যে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় এটা এখন সবেমাত্র তার শৈশবকাল এবং অনেক বিচক্ষণ ব্যক্তিরা এখানে আছেন এক্সপিরিয়েন্স টিচার্সরা আছেন তারাও ভালো করবেন আশা করি তবে খারাপও হতে পারে এটাও বলা যেতে পারে তবে আমি আশাবাদী যে যেহেতু আমাদের দেশের জনসংখ্যা একটা বিরাট বিষয় এই জনসংখ্যাকে দিয়ে আপনি শুধু দুটা তিনটা বিশ্ববিদ্যালয় দিয়ে আপনি এই জনসংখ্যাকে শিক্ষিত করে তুলতে পারবেন তবে জনসংখ্যার যে আর্থিক অবস্থা যে খুব খারাপ তারা যে খুবই গরিব ঘরের হালের মানুষ সেটা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদের বোঝা উচিত যাতে শিক্ষাটা সবার দোয়ার পৌঁছায় সবার কাছে পৌঁছায় সেই চেষ্টাই করা একেবারেই শুধুমাত্র ব্যবসা বাণিজ্য করবো এরকম দৃষ্টিভঙ্গি আর তারা হয়তো নিশ্চয়ই আস্তে আস্তে বাদ দিবে আচ্ছা অল্প দুই তিনটা জিনিস আপনার ঢাকার কোন কোন এলাকা ভালো লাগে কোন কোন এলাকা বেশি ঢাকার এলাকা আমাকে যেমন বলতে হয় যে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা সবচেয়ে আমার প্রিয় এলাকা কেননা আমার ঢাকা আসার সাথে যখন প্রথম পরিচয় হয় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরই আমার সবচেয়ে ভালো লাগে তবে ঢাকা ইদানিংকালে আশেপাশে অনেক কিছু নতুন নতুন জায়গা হয়েছে আমাদের আর পুরান ঢাকার সাথে আমার একটা আত্মিক সম্পর্ক আমি সেখানে প্রায়ই যাই কেননা আমি তো বলছি মানসিকভাবে এখন আমি নাইনটিন সেঞ্চুরি সেই শাখারি বাজার দিয়ে সেই তাঁতি বাজার দিয়ে সেই ওয়ারি দিয়ে সেই বাকল্যান্ড বাদ দিয়ে আমি চলাফেরা করি কাজে পুরান ঢাকা আমার একেবারে বলা যেতে পারে আমার নিজস্ব আপন ঢাকা যেখানে হয়তো এখন সুযোগ সুবিধাগুলো খুব কম রাস্তাঘাটা হাঁটলে অত কষ্ট হয় কিন্তু মনের সাথে আমার এটা খুব মিল আছে তবে অবশ্যই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে থাকলে আমি সব দিক থেকেই খুবই খুশি হই আনন্দিত হই আমাদের দেশে মহিলারা এখন সর্বক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে দিন দিন জি তো বিভিন্ন সেক্টরে তারা উন্নতিও করছে এবং তাদের উন্নতিটা কিভাবে তারা করছে এবং আরো কি করলে আরো ভালোভাবে উন্নতি করা যায় আমরা মনে করি যে প্রথমত একটা চিন্তা করতে হবে যে শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ এবং মেয়ে হোক ছেলে হোক পুরুষ হোক মহিলা হোক আমাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব একটা জীবন আছে এই জীবন একবারই এসেছে হয়তো আর হয়তো আসবে না সুতরাং এই জীবনকে 
যেভাবে হোক না কেন নিজেদের মধ্যে যে প্রতিভাগুলো আছে সেগুলোকে বের করাটাই আমার মনে হয় আমাদের সবার কাজ আমাদের মেয়েরা এগিয়ে আসছেন তবে তাদের নানা ধরনের সমস্যা রয়েছে আমাদের সামাজিক সংস্কার রয়েছে আমাদের কুসংস্কার রয়েছে তবে তারা খুব ভালো করছেন তবে আমি যেটা মনে করি তাদের একটা চিন্তাই করতে হবে যে তারা নিজেদের মধ্যে থেকে আমরা মেয়ে এই কথাটা আস্তে আস্তে বাদ দিতে হবে শিক্ষিত হতে হবে ভালো শিক্ষিত হতে হবে লেখাপড়া জানতে হবে আমার মনে হয় এখনও আমাদের মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়া শেখার জন্য যে ধরনের কষ্ট করা দরকার যে ধরনের আরও গভীর মনোনিবেশ করা দরকার সেটা হয়তো তারা এখনও করতে পারেনি কারণ সামাজিক একটা প্রেশার আছে যে আমাদের আর পড়ালেখা করে কি হবে শেষ পর্যন্ত তো বিয়ে করে ঘরে গৃহিণী হতে হবে এই মনোভাবটা আস্তে আস্তে যখন ছুটে যাবে তখন তারা আরও ভালো করবে এবং বিশেষ করে কতগুলো সেক্টর আছে যেমন ধরেন মনে করেন আমরা আইটি সেক্টর আছে তারপরে চিকিৎসা শাস্ত্রের একটা একটা বিরাট সেক্টর রয়েছে চাইল্ড সেক্টর উইমেন সেক্টর এইগুলো তো অনেক ক্ষেত্রে যে কোনো কারণে হোক না কারো মেয়েদের কি এগিয়ে আসতে হবে তারপরে আমি খুবই খুশি বিশেষ করে যে আমাদের দেশের যে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিটা হচ্ছে সেই গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি শুধুমাত্র যে আমরা বাইরের থেকে জিনিস সাপ্লাই করছি তাই না আমরা আজকাল নতুন নতুন ডিজাইনিংয়ের বিষয়টা গেছি আমাদের বটিক শিল্প গড়ে উঠেছে সেখানেও মেয়েরা এগিয়ে আসছে অনেক কিছু করবে এবং আমি ভেরি হ্যাপি যে আমাদের দেশের অনেক মহিলারা আজকাল ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল লেভেলেও ব্যবসা বাণিজ্য করতেছেন তবে আমার যে বক্তব্য যেতে হবে সেটা আস্তে আস্তে আমাদের সব মহিলাদের কি ভুলে যেতে হবে যে আমি মহিলা আর মনে করতে হবে আমি একজন মানুষ সেই মানুষের আমার অনেক কিছু করার ক্ষমতা আছে অনেক কিছু দেওয়ার ক্ষমতা আছে ফিজিক্যাল বা অন্য কোনো ধরনের কনস্টেন্ট থাকলে থাকতেই পারে তা আর সেটা পুরুষদের মধ্যেও আছে সব পুরুষই তার মুষ্টিযোদ্ধা হতে পারে না হ্যাঁ তারও হয়তো ফিজিক্যাল কোনো সমস্যা হতে পারে তো এটা ভুলে গিয়ে যদি সেভাবে এগোতে পারে আর কুসংস্কারকে আমাদের মুখোমুখি হতে হবে কুসংস্কারকে যদি আমরা পাত্তা দিই তাহলে কিন্তু আমরা এগোতে পারব না যদি যেহেতু আমরা জানি যে আমরা নাইনটিন সেঞ্চুরির যে ইতিহাস দেখেছি তখন যেখানে মহিলাদের যে অবস্থা ছিল তারা তো সেটা মানবতার অবস্থা ছিল সে থেকে আমরা পার হয়ে আসছি ন্যাচারালি আমরা ভালোটা বুঝতে শিখেছি আমরা আরও এগিয়ে যাব আমরা ইউরোপ আমেরিকার মতো হব যেখানে পুরুষ মানুষের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নাই ভেদাভেদ আছে যে সে কি করে তার মেধা কোথায় তার কাজ কি সে ভালো না মন্দ সেটাই হবে মাপ কাঠি কিছুদিন বিলাত ছিলাম তারপর বিলাত থেকে এখানে এসেছিলাম আমি বিলাত থেকে গেছিলাম সত্তরের দশকে তারপরে আমি বেশ কিছুদিন ছিলাম সেখানে তারপরে আবার ঢাকা চলে আসি এবং এখন তো ঢাকাতে আসি আপনি আনফর্চুনেটলি আগে যেমন বিলাতে থাকে সব ধরনের প্রোগ্রাম দেখতে পারতাম সেটা এখন পাই না 